ఆది కాండము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ఎవరిని ఒకరు చదవండి ఎట్లనగా యహో అబ్రహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగ చేయనట్లు తన తరువాత తన పిల్లలను తన ఇంటి వారును నీతి న్యాయములు జరిగించచ్చు యహో మార్గమును గైకుంటకు అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను అతన్ని ఎరిగిన్నాను గత వారం నుండి మనము కుటుంబంలో బిడ్డల పట్ల తల్లిదండ్రు తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యతను గురించి మనం చూస్తున్నాం అందులో ప్రాముఖ్యంగా తండ్రి యొక్క పాత్ర ఏమిటన్న దాని గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం తండ్రి యొక్క బాధ్యత చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైంది కుటుంబం నాకు శిరస్సుగా కుటుంబానికి పెద్దగా కుటుంబం నాకు ఒక పునాది వలె ఆ కుటుంబంలో భర్త లేదా తండ్రి ఉంటూ ఉన్నాడు పురుషుడు ఉంటూ ఉన్నాడు అందుకని ఆ పురుషుని యొక్క బాధ్యతను మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం బైబిల్లో తండ్రి ఎలా ఉండాలన్న దాని గురించి బైబిల్లో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి బిడ్డల్ని ఎలాగ పెంచాలన్న దాని గురించి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి చూడండి బిడ్డలు పెంచేటప్పుడు రెండు రకాలు మనం పెంచవచ్చు ఒకటి భౌతిక సంబంధంగా పెంచవచ్చు రెండోది ఆత్మ సంబంధంగా పెంచవచ్చు ఆత్మ సంబంధం అంటున్నప్పుడు బైబిల్ ప్రకారంగా పిల్లల్ని పెంచడం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం చూడండి పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలన్న దాని గురించి పిల్లల పట్ల తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి బాధ్యత ఉండాలి అసలు ఏది నిజమైనటువంటి బాధ్యత తల్లిదండ్రులు ఎలాగ ప్రవర్తించాలన్న దాని గురించి బైబిల్ బోధిస్తున్నంతగా వేరే ఏది కూడా బోధించదు జనరల్ చూడండి ఈ రోజుల ప్రతి దానికి పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఏ కార్యం ఎలా చేసుకున్న దానికి పుస్తకాలు ఉంటూ ఉన్నాయి చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి మార్కెట్లో కానీ బిడ్డల్ని ఎలా పెంచాలన్న దాని గురించి బైబిల్ బోధించినంత లోతుగా అంత ఖచ్చితంగా కరెక్ట్గా సరిగ్గా పనిచేసేటువంటి విధానంలో తగిన ప్రతిఫలాన్ని కలిగించే రీతిలో వేరే ఏది కూడా ఏ పుస్తకము కానీ వేరే ఏది కూడా బోధించదు అంతగా బైబిల్ బిడ్డల పట్ల తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యతను గుర్తు చేస్తుంది అది బోధిస్తోంది అందుకని దీని గురించి మనం తెలిసిన ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కుటుంబంలో ఇది కూడా ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక విషయమే ఎందుకంటే కుటుంబము ఎంత బాగున్నా సరే ఆ కుటుంబంలో బిడ్డలు కనుక సరిగ్గా లేకపోతే ఆ కుటుంబం అంటే చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది తల్లిదండ్రులు ఎంత భక్తిగా ఉన్నా సరే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయినప్పుడు వాళ్ళు దేవుని యొక్క మార్గంలో కనుక వాళ్ళు లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఆ బిడ్డల వల్ల కుటుంబంలో మనశ్శాంతి ఖచ్చితంగా ఉండనే ఉండదు అందుకని బిడ్డల్ని ఎలాగ పెంచాలన్న దాని గురించి బైబిల్ చాలా విషయాలు మనకు బోధిస్తుంది అది బైబుల్ నుండి విషయాలు నేర్చుకోవాలి మనల్ని నిర్మించినటువంటి దేవుడు సృష్టించినటువంటి దేవుడు మనకి ఏది సరైన విధానమో ఏది సరైన మార్గమో దేవుడే మనకు చెప్తున్నాడు అందుకని ఈ బైబుల్ అన్నటువంటి విషయాలను దేవుడు మనకు చెప్పినటువంటి విషయాలను మనం పాటించినప్పుడు తప్పకుండా దీని ప్రతిఫలాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడు ఎందుకంటే పని చేయనటువంటి ప్రతిఫలం రానటువంటి కార్యాన్ని చేయమని దేవుడు చెప్పనే చెప్పడు దేవుడు చెప్పింది చేస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు అది ఆ చేసేటువంటి ఆ ప్రాసెస్ లో కొంచెం కష్టం అనిపించవచ్చు కానీ దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి అని చేస్తే తగిన ప్రతిఫలం తప్పకుండా మనకి దొరుకుతుంది అందుకని కుటుంబంలో ముఖ్యంగా పురుషుని యొక్క బాధ్యతను చూస్తాం తల్లిదండ్రులు కూడా కాదు యాక్చువల్గా పురుషుని యొక్క బాధ్యత ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పురుషుడు కుటుంబానికి శిరస్సు ఉన్నటువంటి పురుషుడు ఎలాగ ప్రవర్తించాలి బిడ్డల గురించి బిడ్డల పట్ల తండ్రి ఎలా ప్రవర్తించాలి తండ్రి యొక్క పాత్ర ఎంత ప్రాముఖ్యం మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు చూడండి అందుకనే తండ్రి సరైన మార్గం నడిస్తే బిడ్డలు సరైన మార్గం నడుస్తారు తండ్రి సరైన మార్గం నడవకపోతే బిడ్డలు సరైన మార్గములు నడరు అంటే కుటుంబము ఎటు పయనించాలన్నది ఆ దిశ డైరెక్షన్ ని నిర్దేశించేది తండ్రి అందుకని తండ్రికి చాలా బాధ్యత ఉంది ఇప్పుడు చూడండి దేవుడు కూడా చాలా సందర్భంలో తన తాను పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు దేవుడు ఆయన తండ్రిగా తన తాను మనకి పరిచయం చేసుకోవడం బైబిల్ మనం చూస్తాం ఎందుకని దేవుడు తండ్రిగా పరిచయం చేసుకున్నాడు కొన్నిసార్లు దేవుడుగా కాకుండా నేను దేవుడిని అని చెప్పకుండా నేను తండ్రిని అన్న మాటను దేవుడు ఎందుకు చెప్తున్నాడు యేసు క్రీస్తు ఈ భూమికి వచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి పరిచయం చేసేటప్పుడు ఆయన ప్రార్థన గురించి లేదా కొన్ని విషయాలను బోధించినప్పుడు దేవుణ్ణి ఒక తండ్రి యొక్క స్థానంలో పెట్టి ఆయన దేవుణ్ణి తండ్రిగా పరిచయం చేయడం మనం చూస్తున్నాం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ లోకంలో 
అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి బాధ్యత ఏంటంటే తండ్రి యొక్క బాధ్యత దేవుడు నేను మీ పర్లోక తండ్రి అని చెప్తున్నప్పుడు బేసిక్ ఏం చెప్తానంటే నాకున్నంత బాధ్యత వేరే ఎవ్వరికి కూడా ప్రపంచంలో లేదు అన్న విషయాన్ని దేవుడు చెప్తున్నాడు దాన్ని బట్టి అర్థం ఏంటంటే ఒక తండ్రికి అంత బాధ్యతను అర్థం దేవునికి తన ప్రజల పట్ల ఎంత బాధ్యత ఉందో తండ్రిగా అలాగునే కుటుంబంలో ఒక పురుషుడికి తండ్రిగా అంత బాధ్యత ఉంటూ ఉంది అంటే ఈ ఈ లోకంలో ఈ రిలేషన్షిప్స్ లో మనం చూసినప్పుడు హయ్యెస్ట్ పొజిషన్ ఏంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానం ఏంటి అంటే తండ్రి స్థానమే ఇందుకు అంత మించిన స్థానం లేదు దేవుడు తన దాన్ని పరిచయం చేసినప్పుడు కూడా నేను మీ పర్లోక తండ్రి అని చెప్తున్నప్పుడు అర్థం ఏంటంటే బాధ్యత కూనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి ఒక స్థానము తండ్రిని మించింది ఇంకోటి వేరొకటి లేదు కాబట్టి దేవుడు పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు కూడా నేను తండ్రినే పరిచయం చేసుకున్నాడు అంటే దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి తండ్రి యొక్క బాధ్యత ఎంత ప్రాముఖ్యమో మనం గ్రహించాలి రోజులో ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే ముఖ్యంగా పురుషులు అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవట్లేదు మన క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీస్ లో కూడా పురుషుడు అంత బాధ్యత తీసుకోకపోవడం వల్లే కుటుంబంలో సమస్యలు వస్తున్నాయి బిడ్డల్ని ఆహార వస్త్ర విషయంలో స్కూల్ విషయంలో బాగానే పెంచుతాం మనం కాకపోతే ఈ దైవికమైనటువంటి విషయంలోకి వచ్చేసరికి మనం తప్పిపోతున్నాం మనం ఎలా పెంచుతున్నామంటే మనకు నచ్చినట్లుగా వాళ్ళు మనకు ఉపయోగపడేలాగా పెంచుతున్నాం కానీ బైబిల్ చెప్పిన ప్రకారం వాళ్ళు మనం పెంచట్లేదు మనం వాళ్ళు ఎలా ఉండాలని మనం కోరుకుంటున్నామో అలాగే మన యొక్క మనస్తత్వం తగ్గట్టుగా వాళ్ళు మోల్డ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు బ్రతికించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ వాళ్ళు పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ దేవుడు దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పినట్లుగా వాళ్ళని మనం పెంచట్లేదు సంరక్షించట్లేదు అందుకనే బైబుల్లో తండ్రిని గురించి కూడా దేవుడు చాలా విషయాలు చెప్తున్నాడు ఎందుకని చూడండి తండ్రి పాత్ర చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం అంటున్నాను చూడండి ఇప్పుడు బైబిల్లో కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తే అబ్రహామన్ గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాట అంటున్నాడు నేను చదువుతాను మళ్ళా మీరు బైబిల్లో కాదు అండి ఎట్లనగా యహోవా అబ్రహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగు చేయునట్లు గమనించండి అబ్రహామునకు అబ్రహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగు చేయునట్లు తన తరువాత తన పిల్లలను తన ఇంటి వారును నీతి న్యాయములు జరిగించుచు యహోవ మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజ్ఞాపించినట్లు నేను అతన్ని నెరిగియున్నానే నేను దేవుడు అబ్రహాముని నేను పిలుచుకున్నాను నేను ఎరిగి ఉన్నాను అంటున్నాడు నేను పిలుచుకున్నాడు అబ్రహామని అంటున్నాడు దేన్ని పిలుచుకున్నాడు దేవుడు అబ్రహాం అని అంటే అక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు అబ్రహాం ఎందుకు పిలుచుకున్నాడు అంటే అబ్రహాం ను ఆశీర్వదిద్దామని అని చెప్పి పక్క దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే అబ్రహాముని ఎందుకు పిలిచానంటే తన తన పిల్లలను తన ఇంటి వారును నీతి న్యాయములు జరిగించున్నట్లు అంటే గమనించండి దేవుడు ఒక వ్యక్తిని పిలుచుకున్నప్పుడు ఇష్ట వ్యక్తిని మాత్రమే దేవుడు చూడట్లేదు ఒక వ్యక్తిని పిలుచుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాన్ని ఆ వ్యక్తుల్లో ఉన్నటువంటి బిడ్డలను ఆ వ్యక్తుల్లో ఉన్నటువంటి వంశాన్ని దేవుడు చూస్తున్నాడు ఒక వ్యక్తిని పిలుచుకున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం ఏం గ్రహించాలంటే ఒక వ్యక్తిని పిలుచుకోలేదు ఆ ఒక్క వ్యక్తి ద్వారా వచ్చేటువంటి సంతతిని కూడా దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అనమాట అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిని రక్షించుకున్నాడంటే ఒక వ్యక్తి రక్షింపబడ్డాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ ఒక వ్యక్తిని దేవుడు రక్షించడం కాదు ఇప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మనం చూస్తే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పురుషుడు రక్షింపబడితే దర్థం ఏంటంటే దాదాపుగా ఆ కుటుంబం ప్రతి వారు కూడా రక్షణలోనికి వస్తారు ఒక వ్యక్తిని దేవుడు రక్షించుకున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే అతని ద్వారా వచ్చి సంతతంత్రిని కూడా దేవుడు యాక్చువల్ రక్షించుకుంటున్నాడు అని అర్థం ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తిని ఆశ్వాదిస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిని బట్టి వ్యక్తి కుటుంబాన్ని కుమారుల్ని వంశాన్ని దేవుడు ఆశ్వాదిస్తాను చెప్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం గ్రహించాలి అంటే కుటుంబంలో తండ్రి కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు కుటుంబంలో భర్త కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు పురుషుడు కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ తర్వాత వచ్చే సంత వెనకాల వచ్చే సంతంత్రి కూడా ఖచ్చితంగా కరెక్ట్గానే ఉంటుంది మనం భక్తిగా బ్రతికితే ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి వాళ్ళు కూడా భక్తిగా బ్రతికి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అందుకనే దేవుడు అక్కడ చెప్పింది అబ్రహాం ఏర్పాటు చేసుకున్నాను పిలుచుకున్నాను ఎందుకంటే జస్ట్ అతను మాత్రమే పిలుచుకున్నాను కాదు అతని ఇంటి వారిని అతని అతని కుమారులు అతని బిడ్డలను పిల్లలను ఇతని తర్వాత నేను ఇతను ఎందుకు పిలుచుకున్నాను ఆ ఉద్దేశాన్ని అబ్రహాం మాత్రమే కాదు ఆ తర్వాత అబ్రహాము బిడ్డలు కూడా పిల్లలు కూడా వారి కుటుంబంలో వారు కూడా ఆ నీతి న్యాయములు కొనసాగించాలని నేను అబ్రహాములోని అబ్రహాము సంతతిని కూడా నేను విరిగి ఉన్నాను నేను పిలుచుకున్నాను అంటున్నాడు అంటే దర్దం ఏంటంటే దేవుడు ఏదైతే మనతో మాట్లాడుతున్నాడో ఏదైతే దేవుడు మనకి చెప్తున్నాడో అది కేవలం మనకు మాత్రమే కాదని అర్థం మనం ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి పెద్ద దూరం ఆలోచించు మనం 
నన్ను మన బిడ్డల గురించి వాళ్ళ బిడ్డల గురించి మనం ఆలోచించం కానీ దేవుడు మాత్రము ఒక వ్యక్తి గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తితో పాటు ఆ వ్యక్తి ద్వారా వచ్చేటువంటి బిడ్డలను గురించి కూడా దేవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు ఎందుకని చూడండి విషయంలో మన మనసు మనం నూతన పరుచుకోవాల్సిన వారం ఉంటున్నా దేవుడు మనల్ని పిలుచుకుంది ఏంటంటే నన్ను ఒక్కడిని పిలుచుకోలేదు మన ద్వారా తల్లిదండ్రుల ద్వారా అంతే గమనించండి ఈ విషయం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం ఉన్న తండ్రి యొక్క పాత్ర చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం అందుకని మనం కరెక్ట్గా ఉంటే మన సంతతి కరెక్ట్గానే ఉంటుంది అందుకని ఆ జ్ఞానం మనకున్నప్పుడు మనం చేసేటువంటి కార్యాల మీద శ్రద్ధ ఎక్కువ చూపిస్తాం ఎందుకంటే అది నాతో అయిపోయేది కాదు అది మంచి అయినా చెడైనా సరే నాతో అంతరించిపోయేటువంటిది కాదు అది అది తర్వాత కూడా అది కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం అది ఖచ్చితంగా ఉంది అందుకనే దేవుడు కూడా అది ఆలోచించే ముందుగానే అబ్రహాముకే చెప్తున్నప్పుడు అబ్రహాముని నాశ్వదిస్తానని చెప్పి అక్కడ తాపట్లేదు దేవుడు దేవుడు అన్నాడు అబ్రహాముని నాశ్వదిస్తాను నేను నువ్వు నీతి కార్యములు జరిగించాలని నేను పిలుచుకున్నాను నీతో పాటే నేను బిడ్డలు కూడా నేను పిలుచుకున్నాను అంటే ఇప్పుడైతే అబ్రహాముతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అబ్రహాము గురించి మాత్రమే కాకుండా అబ్రహాము బిడ్డల గురించి కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అర్థం ఏంటంటే ఇది నీతో ఆగిపోవాల్సిన ఉన్న కార్యము కాదు ఇది నీ తర్వాత నీ బిడ్డలు కూడా కంటిన్యూ చేయాలి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ నీదే కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి రక్షింపబడ్డాడంటే కుటుంబంలో తండ్రి రక్షింపబడ్డాడంటే ఖచ్చితంగా దర్దం ఏంటంటే ఆ తండ్రి ద్వారా కుటుంబంతో కూడా రక్షింపడాలనేటువంటిది దేవుని యొక్క ఉద్దేశము దేవుడు ఒక బాధ్యతను తండ్రికి అప్పగించిన అర్థం ఏంటంటే అది అక్కడతో ఆగిపోయేది కాదు దేవుడు ఒక పురుషుని రక్షించుకున్నాడంటే ఆ రక్షణ అక్కడతో ఆగిపోయేటువంటిది కాదు దేవుడు వ్యక్తి రక్షించుకున్న అర్థం ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి తర్వాత ఆ రక్షణ బిడ్డల ద్వారా కూడా అది కంటిన్యూ అవ్వాలనేటువంటిది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కాకపోతే ఈ రోజుల్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది ఈ రోజు పెద్దగా జరగదు తల్లిదండ్రులు భక్తిగా ఉంటే వాళ్ళు భక్తి జీవితం చూసుకుంటారు కానీ పిల్లల్ని సరిగ్గా పెంచరు అందుకేమవుతుందంటే పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళు లోకంలో పడిపోతారు వాళ్ళు దాదాపు అన్యుల్లాగా వాళ్ళు బ్రతుకుతుంటారు అందు అందుకే అలాంటి సందర్భాల్లోనే అంటే ఒక తరం భక్తిగా బ్రతికి ఆ నెక్స్ట్ తరం ఎప్పుడైతే సరిగ్గా బ్రతకరు అంటే ముందు తరం వాళ్ళు తర్వాత తరం వాళ్ళకి నేర్పరు అక్కడే ఆ రెండో తరంలో నమ్మకార్థ క్రైస్తవ జీవితం అనేది స్టార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది నమ్మకార్థ క్రైస్త ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయిందో వాళ్ళ ప్రాబ్లం కాదు ఆ ముందు ఉన్నటువంటి వారు కొన్ని విషయాలను సరిగ్గా చేయకపోవడాన్ని బట్టి వాళ్ళు బాగానే భక్తిగా బ్రతికారు వాళ్ళు భక్తిగా ఉన్నారు దేవుళ్ళు ఉన్నారు చనిపోయారు వెళ్ళిపోయారు బాగానే ఉంది వాళ్ళు బాగానే బ్రతికారు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి వారికి సరైన పునాది లేకపోవడాన్ని బట్టి అక్కడ ఏం జరిగిందంటే అక్కడ ఫౌండేషన్ సరిగ్గా లేకపోవడాన్ని బట్టి ఏం జరిగిందంటే నామకార్థము అనేటువంటిది అక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంకా అక్కడ నేనంటే పెద్దగా ఏమి ప్రయోజనం ఉండదు అక్కడ భక్తి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది కానీ దానివల్ల ఉపయోగం లేదు చూడండి గమనించండి ఒక వ్యక్తి కుటుంబంలో ఒక పురుషుడు ఆశ్వర్యం పడితే ఆ సంతాన ఆశ్వర్యం పడుతుంది ఒక పురుషుడు కనుక నాశనం అయిపోతే ఆయన ద్వారా ప్రతి వాళ్ళు కూడా నాశనము అయిపోతారు అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ కుటుంబంలో ఉంటుంటే పురుషుల మీద ఉంటూ ఉంది అందుకని దాని గురించి ఈ విషయాన్ని మనం సీరియస్గా తీసుకోవాలంటే అందుకని ఏదో క్యాజువల్ కదా వాక్యం వినడం కోసం వినట్లేదు మనం దీన్ని సీరియస్గా తీసుకో ఎందుకంటే ఇది మన వంశాన్ని మన తర్వాత తర్వాత వచ్చిన తరాన్ని సెట్ చేసేటువంటి ఆశ్వాదించేటువంటి ఒక కార్యాన్ని దేవుడు మనకి నేర్పుతున్నాడు మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే అబ్రహాము దేవుడు ఆశ్వాదించాడు ఎందుకంటే అబ్రహాము ద్వారా గొప్ప జనాంగాన్ని తీసుకొస్తాడు అన్నాడు కాబట్టి అబ్రహాము అబ్రహాం పిల్లల గురించి దేవుడు ఆలోచించాడు అనుకుంటున్నాం కానీ గమనించండి దేవుడు జస్ట్ అబ్రహాము అబ్రహాము పిల్లల గురించి ఆలోచించలేదు ఒక వ్యక్తి గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ద్వారా వచ్చేటువంటి బిడ్డల గురించి కూడా దేవుడు ఆలోచన చేస్తున్నాడు ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు లైఫ్లో సీరియస్నెస్ ఉంటుంది మనకి అప్పుడు దీని గురించి కొంచెం లోతుగా ఆలోచిస్తాం అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దానం చాలా ఆలోచన చేస్తాం లేదంటే ఎలాగ పడితే అలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం అందుకని నన్ను చూడండి కుటుంబంతో కూడా ఒక వ్యక్తి ఒక పురుషుని మీద పూర్తిగా డిపెండ్ అయ్యి ఉంది మంచి అయినా సరే చెడైనా సరే ఆ వ్యక్తి మీద పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంది అందుకని చూద్దాం చూడండి ఒక వాక్య భాగాన్ని నిర్గమ కాండములో ఉండి ఇరవయో అధ్యాయము నిర్గమ కాండము ఇరవయో అధ్యాయము ఐదారు వచనాలు చదువుకు నిర్గమ కాండము ఇరవై అధ్యాయం ఐదారు వచనాలు ఉన్న ఒకసారి చాలు 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 ఇక్కడ మరొకసారి చదువుతాను గమనించండి నిర్గమ కాండం ఇరవై అధ్యాయం ఐదారు వచనాలు ఏ లేనగా నీ దేవుడైన యహోవా నాకు నేను రోషం గల దేవుడును నన్ను ద్వేషించు వారి విషయంలో మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషము కుమారుల మీదకి రప్పించచ్చు నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొన్న వారిని వెయ్యి
అతడు అంటున్నాడు నన్ను ద్వేషించు వారి విషయములు మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రి దోషము కుమారుల మీద రప్పిస్తాను నన్ను ద్వేషించు వారి విషయం అంటున్నాడు అర్థం ఏంటంటే యాక్చువల్ గా దేవుడిని ద్వేషించ గురించి మాట్లాడట్లేదు దేవుడు చెప్పింది చేయనటువంటి తండ్రుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు చెప్పింది సీరియస్ గా తీసుకోకుండా దేవుడు చెప్పింది నమ్మకుండా భక్తిగా కొనసాగకుండా ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించేటువంటి తండ్రిని గురించి ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతుంటున్నాడు నేను రోషం కలిగినటువంటి వాడను నేను పౌరుషం కలిగినటువంటి వాడను అని మాట్లాడుతుంటున్నాడు నన్ను ఎవరైతే ద్వేషిస్తారో నన్ను ఎవరైతే ద్వేషిస్తారో అంటే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరైతే నన్ను ద్వేషిస్తారో ఆ వ్యక్తి నన్ను ద్వేషించడాన్ని బట్టి అక్కడ అక్కడ వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే తలెత్తేటువంటి సమస్య ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ ప్రాబ్లము మూడు నాలుగు తరం వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాను అనుకోండి ఒక వ్యక్తి రక్షించబడకపోతే వ్యక్తి భక్తి కొనసాగపోతే ఆ వ్యక్తి బ్రతుకుండగానే తన బిడ్డలను దైవ భక్తిలో కనుక పెంచకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే ఆ వ్యక్తి చనిపోతాడు అప్పుడు ఏం దానికి రిజల్ట్స్ ఏం జరుగుతుందంటే అతను భక్తిగా లేకపోవడాన్ని బట్టి బిడ్డల్ని ఎలాగ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వకపోవడాన్ని బట్టి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి తరం మాత్రమే కాదు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు మూడు నాలుగు తరముల వరకు కూడా అది అలాగునే కంటిన్యూ అవుతుంది ఒకసారి మనం చేద్దాం అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక తండ్రి తప్పు చేస్తే ఒక వ్యక్తి దేవునికి అవిధి చూపిస్తే దేవుడు నాలుగు వంశాల వరకు దేవుడు చెప్పే శాపాన్ని గురి చేస్తాడా ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం అంటే దేవుడు నిజం దానికి కంటిన్యూ చేస్తాడా దాని అర్థం యాక్చువల్గా దాని మీనింగ్ అది కాదు దేవుడు ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నేను మూడు నాలుగు తరముల వరకు మూడు నాలుగు తరముల వరకు దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాను చెప్తున్నప్పుడు దేవుడు యాక్చువల్గా ఉన్నాడంటే ఆ తాను ఏదో అందరి మీద నాలుగు తరముల వరకు వృద్ధాస్తాడు చెప్పట్లేదు దాని అర్థం అక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఒక వ్యక్తి నా మాట వినకపోతే నాకు దూరం అవుతే దాని యొక్క ప్రతిఫలము మూడు నాలుగు తరముల మీద ఉంటుంది ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధి చూపించాడు కాబట్టి దేవుడు నేరుగా ప్రతి వాళ్ళ మీద దాన్ని రుద్దుతాడు అన్నది దేవుడు చెప్పట్లేదు ఇక్కడ యాక్చువల్ దేవుడు ఇక్కడ నేనే చేస్తాను చెప్తున్నట్లుగా ఉన్నప్పటికీ దాని మీనింగ్ యాక్చువల్ గా నేను చేస్తాను దేవుడు చెప్పట్లేదు దాని ఏంటంటే ఇలాగ ఉంటే గనక దాని తర్వాత పర్యవసానం ఇలాగున్నా ఉంటుంది అది దేవుడే దాని వల్ల గురి చేస్తాడని కాదు అర్థం గమనించండి ఇక్కడ కొన్నిసార్లు బైబుల్లో దేవుడు ఇది నేను ఇలా చేస్తానని చెప్తున్నప్పుడు స్వయంగా దేవుడే చేస్తాడని కాదు ఇప్పుడు చూడండి ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఐగుప్తులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని విడిపించడానికి దేవుడు అనేక అద్భుతాలు చేసినప్పుడు చివరిలో ఆ ఇజ్రాయల్ దేశంలో ఐగుప్తు దేశం అంటువంటి జ్యేష్ఠ కుమారులు అందరూ కూడా నేను లై పరుస్తాను దేవుడు చెప్పాడు ఏ గృహములైతే ఆ యొక్క బలి ఉండదు ఆ రక్తము అక్కడ అప్లై చేయబడి ఉండదు ఆ గృహంలో జ్యేష్ఠ కుమారులు పశువులు అన్నీ చనిపోతాను దేవుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు చూడండి మనం అనుకుంటాం దేవుడు చంపేసి అందరూ అనుకుంటాం కానీ మరొక చోట బైబిల్ మనం అదే సంఘటన గురించి అయితే దేవుడు చెప్తాడు సంహార దూత అంటాడు అండ్ యాక్చువల్ అక్కడ దేవుడు వెళ్ళి అందరిని చంపేయలేదు సంహార దూత వచ్చి ఆ కార్యాన్ని చేసాడు దేవుడే చేయలేదు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే దేవుడు చేసినట్లుగా వస్తుంది కానీ యాక్చువల్ గా దేవుడు చేసాడు అని కాదు దాని అర్థం అంటే దేవుడు దాన్ని అలౌ చేశాడు దేవుడు దాన్ని అనుమతించాడు అని అర్థం కానీ దేవుడే దాని కార్యరూపం దాల్చి దేవుడే దాన్ని నెరవేర్చడానికి అది అర్థం ఎప్పుడైతే కొన్ని చెడు కార్యాలు దేవుడే చేశానట్లుగా మనం అర్థం చేసుకుంటామో అక్కడే తప్పుడు ఉపదేశం స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు అక్కడ దేవుని యొక్క కృపను గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని యొక్క మంచితనం దేవుని యొక్క ప్రేమ మనకు అర్థం కాదు కొన్నిసార్లు బైబిల్లో దేవుడు చేసినట్లుగా ఉన్నా సరే దేవుడు చేసింది కాదు దేవుడు అలా జరగటానికి అనుమతించినట్లే కాని దేవుడే స్వయంగా ఉండి దగ్గరుండి దాన్ని జరిగించడానికి అర్థము కాదు ఇక్కడ కూడా మూడు నాలుగు తరగం వరకు అది కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్తున్నప్పుడు దేవుడు నేను ఇలా పాడు చేస్తాను ఒకటి నా మాట వినపోతే ఆ మూడు నాలుగు తరాలు అందరిని నాశనం చేస్తాను దేవుడు అలా చెప్పట్లేదు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మీరు ఏం కరెక్ట్గా లేకపోతే అది ఏం జరుగుతుంది అంటే అది మూడు నాలుగు తరముల వరకు అది కంటిన్యూ అవుతుంది అది మీరు ఒక్కరు క్రియేట్ చేసినటువంటి ప్రాబ్లమ్ మూడు నాలుగు తరముల వరకు అది కంటిన్యూ అవుతుంది దాన్ని బ్రేక్ చేయడం కుదరదు అని ఏం చెప్తాను అంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ తండ్రి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆ తర్వాత అంటున్నాడు చూడండి ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆరు వచ్చాను అంటున్నాడు నన్ను ప్రేమించు నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలో గైకొని వారిని వెయ్యి తరముల వరకు కరుణించు వాడనై ఉన్నాను నా ఆజ్ఞలు గైకొని వారికి వెయ్యి తరములు ఇక్కడ గమనించండి నన్ను ద్వేషిస్తే మూడు నాలుగు తరాలు అన్నాడు దేవుడు కానీ నన్ను ప్రేమిస్తే మూడు నాలుగు తరాలు అనలేదు అని గమనించండి ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి సరిగ్గా లేకపోవడాన్ని బట్టి వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లం మూడు నాలుగు తరాలు కంటిన్యూ అవుతుంది
నా తర్వాత అనేక తరాల వరకు కూడా ఆశీర్వాదం కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట అర్థం ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం కన్నా లేదంటే శాపం కన్నా ఆశీర్వాదం బలమైంది ఆశీర్వాదం బలమైంది అందుకనే ఈ ప్రాబ్లం లేదు శాపం అనేటువంటిది ఇబ్బంది అనేటువంటిది మూడు నాలుగు తరముల వరకు వెళ్తుంది కానీ ఆశీర్వాదం ఎంత బలమైందంటే ఆశీర్వాదం అన్నది ఒక వ్యక్తి కట్టే కనుక ఉంటే ఆశీర్వాదం అంట అనేక తరముల వరకు అది కంటిన్యూ అవుతుంది అంట అంటే చూడంటే ఒక వ్యక్తి కష్టపడి ఇబ్బంది అయినా సరే భక్తిగా బ్రతికితే దేవుని బ్రతికితే బిడ్డలను వాక్య ప్రకారం సరిగ్గా పెంచితే ఆ ప్రతిఫలము అనేక తరాలు చూస్తారంట అందుకంటే చూడండి ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులను బిడ్డలను పెంచడం చాలా చాలా కష్టమైనటువంటి పని అది అందుకని దేవుడు దానికి దానికి ఎక్కువ బాధ్యత ఉంది దానికి ఒక బిడ్డలను పెంచడంలో ఉన్నంత బాధ్యత వేరే దేనిలో లేదు అంత ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఒక డ్యూటీ అనుకుని ఎనిమిది గంటలు పది గంటలు పన్నెండు గంటలు కష్టపడతాం చేతులు తెలిపేసుకుని వచ్చేస్తాం కానీ కుటుంబం అనేది ఎలా ఉన్నా కాదు కొన్నిసార్లు డ్యూటీలో ఉన్నా సరే కుటుంబం మీద ఇంకా బాధ్యత బిడ్డల మీద బాధ్యత మనకి ఉంటుంది వాళ్ళ గురించి ఇంకా ఆలోచిస్తూ ఉండాల్సి ఉంటుంది మన ఇంట్లో కూర్చొని డ్యూటీ కోసం ఆలోచించకపోవచ్చు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో డ్యూటీ చేస్తూ కూడా ఇంట్లో కుటుంబం గురించి ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందంటే అంతగా మన నుండి కుటుంబం అనేది బిడ్డలు అనేది అంత బాధ్యతను మన నుండి డిమాండ్ చేస్తుంది అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ తండ్రికి ఉంది అందుకని ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకు అంత భారం అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఎందుకంటే ఒక్కోసారి ఆ రెస్పాన్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఒక్కసారి మనం పిండేస్తాడు అనిపిస్తుంది మనకి అంటే ఎంత ఎంత చేస్తున్నా సరే ఇంకా చేయాల్సింది ఇంకేదో ఉంటూనే ఉంటుంది ఇది చేసేస్తాం అమ్మయ్యా నీ సాటిస్ఫై అయిపోయి పొజిషన్ తండ్రికి ఉండదు ఎప్పుడేదో కొత్త విషయం వస్తూనే ఉంటుంది ఏదో ఒక కొత్త ప్రాబ్లం తలెత్తూ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి వింటూనే ఉంటాం దాన్ని ఏదో ఒకటి సాల్వ్ చేసుకుని ఉండాలి ఒకటి సాల్వ్ చేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకేదో ప్రాబ్లం వస్తుంది మళ్ళీ దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి అది సాల్వ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంకేదో ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది ఇలాగే ఏంటంటే తండ్రికి బాధ ఎప్పుడు కూడా కంటి అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాన్ని వీల్లేదు అంతగా బిడ్డలు పెంచడం అంటే అంత బాధకున్నటువంటి క్లిష్టమైనటువంటి ఒక కార్యం కానీ ఇందులో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదం ఏంటంటే ఇది కష్టమైనా సరే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా చెప్పేసి దేవుల్లో సాగడం మానేయడం కంటే లేదా శిక్ష మానేయడం కంటే కష్టమైన నష్టమైన సరే ఒక డిసిప్లిన్డ్ గా ఉండి దేవుల్లో భయభక్తులు కలిగి వాక్య ప్రకారంగా చేయడం కనుక నేర్చుకుంటే ప్రతిసారి దేవుడు లోపడం కష్టం కావచ్చు ప్రతిసారి దేవుడు చెప్పిన కార్యాలు చేయడం కష్టం కావచ్చు ప్రతిసారి బిడ్డలు పెంచడం వాక్య ప్రకారం పెంచడం కష్టం కావచ్చు కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడంటే అది కనుక మీరు కష్టపడితే అది వెయ్యి తరముల వరకు ఆశీర్వాదం కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే మీరు ఒక్కరు సరిగ్గా కనుక ఉండి చూరకు ఉండి మీ బిడ్డను సరిగ్గా మీరు పెంచితే అది అక్కడ తాగిపోదు అది వెయ్యి తరాలు కంటిన్యూ అవుతుంది ఎందుకంటే శాపం కంటే ఆశీర్వాదము గొప్పది కాబట్టి అంటే ఒక ఒక పురుషుడు తన బ్రతికేటువంటి కాలంలో అంటే ఒక రెండు మూడు తరాలు లేదా నాలుగైదు తరా ఐ మీన్ డెబ్బై సంవత్సరాలు లేదంటే అరవై సంవత్సరాలు బ్రతికేటువంటి కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ లైఫ్ టైంలో అనేక తరాల ఆశీర్వాదాన్ని ఈ వ్యక్తి వాళ్ళకి సంపాదించి పెట్టచ్చు అనమాట మనకున్న డెబ్బై సంవత్సరాల్లో లేదంటే మనం సగం జీవితం తీసాం అనుకోండి ఇంకొక ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు చివరి ముప్పై నలభై సంవత్సరాల్లో మనం కరెక్ట్గా బ్రతికితే ఆ ముప్పై నలభై సంవత్సరాల్లో నీ తర్వాత తర్వాత వచ్చిన వంశం అంతా కూడా అనేక తరాలు ఎంత ఆశ్వర్దింపడచ్చో అది నువ్వు నువ్వు థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్లో నువ్వు డిసైడ్ నిర్ణయించవచ్చు మనం థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఓపిక్గా బ్రతికితే ఓపిక్ బిడ్డలు పెంచితే ఆ తర్వాత అనేక తరాలు ఆశీర్దింపడతాయి అంట ఇప్పుడు అందుకని చూడండి ఇప్పుడు వాళ్ళకైతే శాపం వచ్చేస్తుంది కాబట్టి నేను భయపడిపోమని చెప్పట్లేదు నేను దానికంటే ఆశీర్వాదం గొప్పది ఇది వెయ్యి తరాలు కంటే ఉందని దేవుడు చెప్తున్నాడు దేవుడు రోషం కలవాడే అది జస్ట్ ఏదో కోపాన్ని చూపించిన కదా రోషం కలవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే నాలో నమ్మకంగా బ్రతికితే నాకు అనుకూలంగా జీవిస్తే నేను ఎంత రోషం కలవాడిని అంటే అలాంటి వారు నేను పైకి తీసుకొస్తానంటున్నాడు దేవుడు అలాంటి వారిని వెయ్యి తరం నేను కంటిన్యూ చేస్తాను ఆ వాళ్ళు అలా కంటిన్యూ అయినట్లుగా వాళ్ళు ఆశీర్వాదం పడినట్లు నేను చూసుకుంటాను అంటున్నాడు అంత పౌరుషం అంత రోషం నాకు ఉందని దేవుడు చెప్తున్నాడు అందుకని చెప్పిన సార్ గమనించండి అందుకని ఎక్కడైనా సరే పురుషుల దగ్గరే స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రతి కార్యం కూడా ఏదో తోట్లో మనం చూసుకోనుకోండి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అవ్వ తీసుకుని ఫలాన్ని తింది ఆ తర్వాత ఆ తమ్మ కొనిస్తుంది అంట తిన్న తర్వాత ఇద్దరు దిగంబర్లు మనం గ్రహించారంట ఆమె తిన్నప్పుడు ఏమవ్వలేదు ఆదం తిన్నప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చింది అందుకే బైబిల్ ఆయన్ని మొదటి ఆదా మొదటి ఆదాము అని పిలుస్తుంది ఆదాంని కానీ ఎస్ క్రీస్తు గురించి వచ్చేసరికి అదే బైబిల్ ఏమవుతుంటే చివరి ఆదాము లేదా రెండో
ఆ నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాడో అది ఆ తర్వాత అందరి మీదకి వచ్చింది అందుకే బైబుల్ ఒక మనుషుని ద్వారా పాపం ఒక మనిషి ద్వారా ఆ మనిషి స్త్రీ అని అవ్వని ఆ దేవుడు బైబుల్ చెప్పట్లేదు ఒక మనుషుని ద్వారా అన్నప్పుడు ఆదా గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కానీ యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ ఆఫ్ అలాంటి తింది అవే కానీ అదంత అదంత ఇష్యూ కానే కాదు ఆ ఫలం తిన్న ఇష్యూ కాదు కానీ ఎప్పుడైతే ఆదాము ఆ ఫలాన్ని తిన్నాడో ఎప్పుడైతే ఆదాము దేవుని యొక్క మాట విన్నాడో అది ప్రాబ్లం అయింది ఇప్పుడు మానవ జాతి అంతా కూడా అప్పుడు పాపంలో పడిపోయింది ఇప్పుడు నా ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా మనం రూట్ కాజ్కి వెళ్తే వెనక్కి వెళ్తే ఆ రోజు నా ఆదాము చేసినటువంటి అవిధేయతను బట్టి ఇప్పుడు కూడా ప్రపంచం సఫర్ అవుతుంది అందుకనే ఇప్పుడు దేవుడు కూడా మళ్ళా వచ్చాడు ఆయన బైబిల్ అంటే రెండవ ఆదం లేదా చివరి ఆదం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈయన కూడా ప్రతినిధే ఎలాగైతే మొట్టమొదటి ఆదాము ప్రతినిధిగా ఉండి ఆయన చేసినటువంటి కార్యాన్ని బట్టి ప్రపంచం మీదకి వచ్చిందో ఇప్పుడు ఏసు క్రీస్ అనేటువంటి రెండో ఆదాం కూడా వచ్చాడు ఈయన వచ్చి ఈయన చేసిన మంచి కార్యాన్ని బట్టి ఏదైతే ఆదాం అవిధేతను చూపాడో దాన్ని రివర్స్ చేసి దాన్ని దీని వచ్చి రెండో ఆదాం ఏసు క్రీస్ వచ్చి విధేత చూపడాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ప్రపంచం మీదకి ఆశీర్వాదాన్ని ఆయన తీసుకొని వచ్చాడు అంటే ఒక పురుషుడు సిచ్యువేషన్ ఎంతగా మార్చగలదు ఆలోచించండి కుటుంబంలో ఒక పురుషుడు ఆ కుటుంబం యొక్క గమ్యాన్ని ఎంతగా మార్చగలదు ఆలోచించండి ఇది క్యాజువల్ గా జరిగిపోయేటువంటిది కాదు ఇది ఇది ఒకటి ఒకరితో అంతం అయిపోయేది కాదు అందుకని ఈ విషయంలో చాలా చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి అన్నాం ఎక్కడ తయ్యపోయేది కాదు ఇది దీనికి చాలా చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది అన్నా అందుకని మనం ఆలోచించేటప్పుడు ఆ రెండు మూడు తరాల గురించి ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం నేను భక్తిగా పరితీతే లేదా నా బిడ్డలను కరెక్ట్గా పెంచితే వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉంటారు వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళ బిడ్డలను కరెక్ట్గా పెంచుతారు అలాగున నేను ఇలా ఆశీర్వదించినప్పుడు ఆశీర్వాదం అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది అందుకే చూద్దాం చూడండి వాక్య భాగాన్ని నిర్గ ఆది కాండంకి వెళ్దాం ఒకసారి ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయం ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయము ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయము 